deci fizic, noi citim în multe locuri. Um, am o amintire foarte clară când a fost prima la mare împreună, când ea avea 2 ani și citeam de pildă în așteptarea avionului. Um, aveam, tot timpul avem căți la noi. Um, și acum când m-am dus la cosmetică și a vrut să vină neapărat să vadă cum mă face doamna cu lac pe unghii, care ea a vrut, nu eu, și atunci i-am dat o carte să se uite până când eu eram preocupată de, de altceva. Acum nu s-a uitat ea foarte mult în carte, dar e cumva un, o activitate care ea poate să o facă singură. Acasă citim, uh, seara tot timpul este poveste, Acum, cu al doilea copil, că eu am alt program cu bebele mic, soțului citește. Ce am rearanjat în, în casă, în locuință pentru lectură, este că am mai făcut încă o bibliotecă la care ea are acces facil. Dar nu, nu, nu citim în anum, anumite locuri, avem cărți peste tot aruncate și activitate zilnică să adun cărțile din, din casă, să le pun înapoi pe bibliotecă, ca să le găsim. Sunt cărți lângă pat, pe pat, sub pat, deci ne avem cărți peste tot. O, nu, n-a fost cazul. Citim cu copiii peste tot. Citim la masă, citim în baie, citim evident la somn, citim în mașină. Ne-a ajutat în momente delicate. De exemplu, în cercatul lui Edi a fost un moment în care am valorificat cititul pentru că am trecut de la momentul în care îl țineam în brațe alăptându-l la momentul în care îl țineam în brațe citindu-i. A fost de un real ajutor. Cotul se scris că în as noțe se-l mida ghimut, nu se la părăstăt. Nu la mea casătă nu de te luca mi se extava, li se-l moca mi stupa, voitit cu se i ole seca vai factorei. Ehk si se i mängi teleka, se i ole liikselt mängu asju lapsel kõrval, et laps nagu saaks keskenduda kuulamisele. Loomulikult oleks hea, kui oleks täpselt aega keskenduda, et ei oleks seka vaid faktoreid. Et see innustab laps võibolla rohkem seda lapse raamatule keskenduma. Tavaliselt mina loen oma tütrega raamatuid kas ühistransportis, kui me liigume kuhugile, autoga sõites ja kodus, kui sellist on ainult õhtuti. Ja, ja siis, kui me loeme, siis me loemegi vaheldum isi tütrega. Ehk siis algul loen mina mõned rejad, siis loeb tema kaks lehe külge ja siis loen jälle mina põned rejad. Allora, io per la verità, avendo fatto il corso nati per leggere, avevo già ovviamente un po' un'idea anche del, della possibilità di dare loro accesso ai libri, per cui abbiamo una piccola libreria con degli scaffali bassi, dove metto ovviamente quei libri che eh, diciamo sono più appetibili, nel senso più a portata di mano loro. Però non ho mai voluto frenarli, nel senso che per esempio il mio grande adora Spider-Man, il papà compra libri di Spider-Man, io non li adoro, però ovviamente ci sono, quindi sicuramente libri di qualità sì, ma anche altro perché secondo me è proprio dal confronto con l'altro che ti rendi conto eh, di che cosa sia la qualità, tant'è vero che a me non chiedono mai di leggere libri di Spider-Man, visto che da poco insomma si sono, ci siamo assestati anche sul dormire nella propria stanzetta, quello diventa un momento proprio di abitudine eh, anche nell'autonomia, quindi ormai loro sanno che prima di andare a dormire insomma vogliono leggere qualche libro, addirittura una volta mi ha fatto, eh, Lorenzo mi ha fatto trovare tutti i libri proprio sparsi sul, eh, sul letto perché mamma ha detto mamma questi sono quelli proprio essenziali, ha detto guarda <ride> siccome dobbiamo andare a letto comunque ne prendiamo 3-4 e allora anche perché c'è pure il fratellino che vuole scegliere i suoi quindi uno cerca insomma di eh, logicamente concentrare ecco, su alcuni libri che scelgono comunque loro eh, la lettura serale. Nella loro stanza loro hanno una libreria molto grande a misura di bambino e ne abbiamo fatta un'altra proprio nel periodo del lockdown quindi anche post corso un po' chiamiamola Montessoriana quindi diciamo con una vista con dove i libri sono messi a vista eh, chiaramente tutti quelli che ci entrano poi altri sono messi in altri punti, del, sempre nella loro stanza in altre librerie. Poi comunque casa mia è piena di librerie, quindi ci sono libri dovunque, cioè dove loro possono andare vanno sempre a trovare libri. Loro, le, I loro libri sono all'interno della loro stanza, però in giro comunque ci sono anche libri di illustrazione, di fotografia, quindi comunque sono sempre attratti nel guardare qualcosa.